Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Reciban al Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy la Iglesia recuerda... El día de Pentecostés, solemnidad de Pentecostés, día del seminario aquí en Venezuela. Oramos a Dios por todos los seminaristas del mundo entero, los futuros sacerdotes, el seminario, el semillero donde estudian, se forman, se preparan los sacerdotes. Oremos por todos ellos, pidámosle a Dios que les bendiga y en este día de Pentecostés Jesús nos recuerda a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. La acción del Espíritu Santo se ha dado en la tierra con el poder de perdonar los pecados. Que ustedes y yo podamos recibir esta gracia. Aquellos que no se han confesado, aquellos que no le han pedido a Dios que puedan recibir la gracia del perdón de los pecados. Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 19 donde dice la biblia que un hombre tiene poder de perdonar pecados san juan 20 19 al 23 oído al tambor paren la oreja lo bueno somos más y llegó la hora de evangelizar lectura del libro de los hechos de los apóstoles el día de pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, Acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 103 responderemos todos. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. 
¡Aleluya! ¿Todos? Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, Consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Si tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado los domina. Lava nuestras inmundicias. Fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones. Danos vitores y méritos. Danos una buena muerte y contigo 
el gozo eterno. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe en este día, día de Pentecostés. Pidámosle al Espíritu Santo que así como un día descendió sobre los apóstoles, hoy descienda sobre nosotros. Los discípulos estaban asustados. Los discípulos estaban llenos de temor. Tenían miedo, tenían pánico a los judíos que le fueran a hacer algo, que lo fueran a herir. Ellos, seguidores de Jesucristo... Ellos, seguidores del Señor, teniendo la presencia de Dios en su corazón, atemorizados estaban, como nos sucede a nosotros, teniendo a Dios, habiendo comulgado, habiendo orado, habiendo recibido la palabra, en ocasiones somos temerosos, somos miedosos. Los discípulos temerosos del Señor estaban asustados por los judíos. Y de repente se presenta a Jesús que les causa alegría. De repente se presenta al Señor que les causa emoción. De repente se presenta a Jesucristo trayendo paz. La paz esté con ustedes. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de tener paz. Que nos dé la gracia de poderlo vivir. De poderlo seguir. Pidámosle al Espíritu Santo que así como en Pentecostés. Ustedes y yo en este día tengamos paz. ¿Cuánta falta de paz hay en nuestra vida? ¿Cuánta falta de intranquilidad, de cordura, de calma? ¿Cuántos problemas nos ahogan la paz? Digamos todos juntos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. ¡Feliz día de Pentecostés! Hoy es el día de Pentecostés, día del seminario aquí en Venezuela. Oramos por todos los seminaristas que al ejemplo de los apóstoles están estudiando, preparándose para salir a predicar. 
Oramos a Dios por todos los seminaristas. Si conoces algún seminarista, te invito a que en los comentarios coloques su nombre. Te invito a que en los comentarios coloques el nombre, el apellido de ese seminarista. Dios mediante, eh, mañana lunes estaremos transmitiendo, estaremos compartiendo la palabra de Dios a las 2 de la tarde. Mañana lunes a las 2 de la tarde vamos a transmitir en vivo para que ustedes puedan participar del Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis en vivo. Mañana estaremos compartiendo con este, un sacerdote que está de aniversario, el Padre Cristóbal. Es posible que nos acompañe el día de mañana para poder transmitir a las 2 de la tarde hora de Venezuela. Hoy la iglesia recuerda el día de Pentecostés, día de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y el Espíritu Santo fue el que impulsó a los apóstoles. El Espíritu Santo fue el que llevó a los apóstoles a cumplir la misión. Ustedes y yo, en muchas ocasiones, eh, no hemos pedido al Espíritu Santo la ayuda. No hemos pedido al Espíritu Santo lo que necesitamos para seguir adelante. Hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Y me llama la atención de este Evangelio que los apóstoles, miren, estaban asustados. Tenían miedo, estaban temerosos, le tenían miedo a los judíos, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque los judíos se habían matado, habían quitado la vida, habían crucificado a Jesucristo. Y los estaban buscando a ellos. Dígame usted, ¿quién no tiene miedo a que un sicario lo persiga? ¿Quién no tiene miedo a que una persona armada le pueda quitar la vida? ¿Quién no tiene miedo ante una amenaza de muerte? ¿Quién no tiene miedo a que le maten un familiar y vengan por el resto de la familia? Cualquiera. De eso habla el Evangelio hoy. Los discípulos estaban asustados. Los discípulos estaban llenos de temor. Habían perdido la paz. Habían perdido la tranquilidad. Habían perdido el sano equilibrio. Habían perdido... La cordura. Estaban asustados por miedo a los judíos. Los judíos los estaban buscando. Los judíos estaban por hacerle la guerra. Los judíos los estaban siguiendo. Los judíos querían deshacerse de los apóstoles. Los judíos no querían que los apóstoles estuvieran predicando. Y entonces se escondieron. Miren, cuando uno tiene miedo se esconde. Cuando uno tiene miedo se asusta desde pequeño. Yo no sé si a usted le ha pasado o le pasó alguna vez cuando era pequeño, hizo alguna maldad, se portó mal, hizo algo que a lo mejor su papá y su mamá le iba a corregir o lo iba a castigar o lo iba a regañar, se esconde. Yo me acuerdo una vez que era pelado, que estaba chiquito y yo no me acuerdo qué fue lo que hice, pero me dio miedo, me dio miedo y fui me escondí debajo de la cama. Allá mi mamá terminó sacando el colchón Terminó sacando las tablas para castigarme. Me había asustado. Me había portado mal. Tenía miedo a la chancla. Tenía miedo al castigo. Y aún con miedo me castigaron. Los discípulos no iban a ser castigados solamente. Los discípulos estaban siendo buscados para apedrearlos. Para darle latigazos y para matarlos. Por eso estaban asustados. Y hoy el Evangelio nos muestra que ante el miedo del ser humano... Que ante el miedo, ante el pánico, ante el susto, ante la preocupación que podamos tener, Jesús nos trae la paz. Jesús nos trae la paz. Nuestro refugio, el Señor que debemos buscar, la persona que debemos seguir ante el miedo, es a Jesús. Y muchas personas cuando tienen miedo no saben qué hacer, porque el miedo paraliza. El miedo hace que usted se detenga. El miedo hace que usted no piense con cabeza fría. El miedo hace que usted pueda hacer o cometer un error. Por ejemplo, pensemos en el hombre que embarazó a la mujer y tiene miedo de que eso salga a la luz. Y lo primero que le dice es, vamos para que aborte. Oye, que tengas miedo, que no sepas cómo es ser papá, que puedan haber prejuicios, que usted tenga esposa, y que usted haya embarazado a la moza. El miedo es normal. Pero de ahí a que actúe en ese miedo a quitarle la vida a alguien, eso está mal. Pensemos, por ejemplo, en la persona que, que sufre de fobias, que sufre de miedos, fobias 
a la sangre, fobias a los enfermos, fobias a los encierros, fobias a las arañas, bueno, como quiera que se llame, fobia a las ranas, el miedo que ocasiona. Coloquémonos ante una situación de miedo, de pánico. Los discípulos se encerraron. Los discípulos se encerraron. Cuando yo tuve miedo, me escondía bajo la cama para que no me castigara. Cuando tú tienes miedo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahora, de ahora en adelante, ¿qué debes hacer ante el miedo? Tengo miedo escénico. Voy a hablar, se ríen de mí. Tengo miedo, ¿qué puedo hacer, padre? Aquí el Evangelio nos va a decir qué podemos hacer. Tengo miedo a la oscuridad. Llega la noche y me causa miedo. Aquí el Evangelio nos va a decir qué vamos a hacer ante el miedo. Tengo miedo, Padre. ¿Miedo de qué? De estar solo. De estar sola. No quiero estar solo. Estar sola me causa miedo. Aquí el Evangelio nos va a decir qué debemos hacer ante el miedo. Tengo miedo de ser desempleado. Tengo miedo de estar encerrado. Tengo miedo, Padre, de esto, de aquello. ¿Qué puedo hacer? Aquí el Evangelio nos va a decir qué podemos hacer ante el miedo. ¿Qué podemos hacer ante las circunstancias del miedo? En muchas ocasiones ustedes y yo nos bloqueamos ante el miedo y no sabemos qué hacer. Hoy la palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos hacer ante una situación adversa de miedo. Tengo miedo, está temblando. Está temblando fuerte, tengo miedo. ¿Qué debo hacer? Ahorita el Evangelio nos va a decir qué vamos a hacer ante el miedo. ¿Alguna vez ha pasado por una situación de miedo? Tengo miedo, voy a dar a luz, Padre. Tengo miedo, me van a operar. Tengo miedo porque siento que me voy a morir. Tengo miedo. Mire, todas las personas, absolutamente todas, pasamos por una situación de miedo, de susto, de pánico. Y a veces no sabemos qué hacer. A veces no sabemos dónde recurrir. A veces no sabemos la forma de comportamiento ante el miedo. Y hoy Jesús nos enseña qué hacer ante el miedo. Mire, San Juan 20, 19 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, estando cerradas las puertas donde se hallaban los discípulos por miedo a los discípulos. En español, cuando a ustedes y a mí nos da miedo, cerramos las puertas de nuestra casa. Cuando ustedes y a mí nos da miedo, echamos candado a la puerta de la casa. Cuando ustedes y yo sufrimos de un miedo, ese miedo hace que cerremos cualquier puerta de salida o de entrada. Los discípulos tenían miedo. Los discípulos estaban atemorizados de los judíos. ¿Y qué hicieron? Cerraron las puertas. ¿Para qué? para que nadie entrara. Una persona asustada se le dificulta hablar. Una persona con miedo prefiere quedarse callado. Una persona con miedo no habla. Una persona con miedo se encierra. Una persona con miedo se aterra, se oculta. Una persona con miedo tranca todas las puertas. O dígame usted si no le ha pasado. Miedos a posibles violaciones. Los niños se cierran, no hablan. Por eso un padre cuando su hijo le diga que fue manoseado, fue tocado, fue violado o algo, debe prestarle atención. Porque ese niño cierra las puertas porque se ríen o se burlan. Miedos a posibles fracasos, fracasé en el matrimonio, fracasé en mi vida de pareja, tengo miedo, me encierro, miedos a posibles desempleos, perdí mi trabajo, me dio miedo, me encerré, 
Miedos a fobias, claustrofobias, todo lo que tenga que ver con estas enfermedades de pánico, uno se encierra. Miedos al mañana, miedos jóvenes llenos de miedo porque no saben qué hacer con sus vidas. Niños llenos de miedo porque no saben si su papá y su mamá se van a separar porque pelean mucho. ¿Cuáles son tus miedos? Las puertas se cierran ante los miedos. El miedo no viene de Dios. El miedo no viene del Señor. El miedo nos hace comprender que somos limitados. El miedo nos hace comprender que somos mortales. El miedo nos hace comprender que somos pequeños, vulnerables. Pero escuchen, hay una noticia, hay una solución para el miedo. Óiganla. Hay una buena noticia. El miedo sí tiene solución. El miedo sí tiene una salida. El miedo sí tiene una posible alternativa. Óiganla. Por miedo a los judíos. Se presentó Jesús en medio de ellos. ¿Quién se presentó? Jesús. ¿Quién se presentó? Jesús. Se presentó Jesús en medio de ellos. Estaban asustados. Y ante el miedo, Cristo se hace presente. Cristo se hace visible. Oye, las puertas estaban cerradas. Las puertas no tenían entrada, no era posible poder ingresar. Los judíos no podían encontrarlo porque lo iban a pedrear, a azotar o a matar. Pero Jesús sí los encontró. En el miedo Dios se hizo presente. En el miedo el Señor se manifestó. La única persona, la única salida para los miedos se llama Jesucristo, búscalo se llama el Señor, sal a encontrarlo se llama Cristo deja que Él se haga presente cuando usted esté en una noche muy oscura y esté solito o solita y usted tenga miedo a eso ponte a hacer oración y dile Señor así como te hiciste presente a los discípulos cuando tenían miedo te invoco, te pido que te hagas presente. Cuando usted tenga un problema de desempleo y tengas miedo al mañana porque no tienes cómo trabajar y llevar el sustento a tu casa, dile, Señor, así como te hiciste presente a tus discípulos cuando estaban asustados con puertas cerradas, te invito a que vengas a acompañarme. Cuando uno tiene miedo hasta se persina, cuando uno tiene miedo hasta reza, cuando uno tiene miedo, hace las oraciones a Dios, se lanza la cobija y confía en Dios. Cuando uno tiene miedo ante una circunstancia, te están haciendo daño. Alguien te está dañando la vida, destruyendo la vida, está haciendo algo que tú no quieras contigo. Pídele a Dios que se haga presente como se hizo presente con sus discípulos. El miedo tiene una solución. Y la solución se llama Cristo. ¿Tienes miedo escénico? ¿Tienes miedo para ir a hablar delante de la gente? Encomiéndate a Dios. Colócate en las manos de Dios. ¿Tienes miedo del mañana porque no sabe qué vendrá? Encomiéndate a Dios. Y dile, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Tienes miedo ante cualquier realidad, ante cualquier circunstancia. Sí, Padre, tengo miedo. Encomiéndate al Señor. Jesús se presentó en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Y no solamente le deseó la paz, mire, dicho esto, le mostró las manos y el costado. Tenía miedo. ¿Cuál era el miedo de los discípulos? Que lo fueran a agarrar y le fuera a pasar lo mismo que al maestro. Y Jesús le dijo, la paz con ustedes. Le mostró las manos, le mostró el costado. Le mostró las heridas que le hicieron los judíos. Le mostró que sí debían tener miedo a los hombres. Le mostró de que sí los hombres son dañinos. Le mostró que las personas causan heridas. 
le mostró que sí, que el miedo que tenían a una posible muerte era real. Pero le dijo, la paz esté con ustedes, cálmense, tengan paz, tengan paciencia, no pierda la paz. Nosotros los seres humanos destruimos la naturaleza donde vivimos. Nos destruimos entre nosotros mismos, mire cómo está Israel, mire cómo está Colombia. Hermanos peleando, hermanos con, con problemas, con guerras, a causa de tonterías. Mire lo que causa un malandro por robar, muestre las manos, mire lo que le hizo un tiro, una bala. El ser humano sí causa horror, terror, daño, sí. Es capaz de golpear el hombre a la esposa a la que ama. Es capaz de, de demandar, de meter a la cárcel la esposa, al esposo al que ama. Es capaz de quitar todo, dejar en la calle a votar a los niños. Miren lo que causan los seres humanos. Jesús le dijo, miren, miren los manos, miren el costado. Es real, es real. Es real. Los judíos le pueden hacer daño. Pero tengan paz. La paz esté con ustedes. Y me llama la atención lo que viene. Escuchen, Jesús le mostró que sí debían tener miedo. De que el miedo era normal. Que usted tenga miedo es normal. Pero miren lo que viene. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Cuando los discípulos vieron al Señor de nuevo, se llenaron de alegría, se llenaron de felicidad. El miedo que tenían perseveró, estuvo, pero ellos se llenaron de alegría. De nuevo le dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Dios me envió a predicarle a los judíos. Dios me envió a salvar a la humanidad y a mí me mataron. Ahora yo los envío a predicar. En español, una persona cristiana, aunque tenga miedo, aunque tenga pánico, debe llevar la palabra de Dios. Un cristiano, aún con miedo y con pánico, debe llevar el mensaje de Dios. El miedo no puede frenar la evangelización. El miedo no puede frenar que se lleve la palabra. Que hayan críticas, que hayan divisiones, que hayan conflictos, que hayan amenazas, es normal. Pero el miedo no nos frena. Y termina el evangelio. Para que ustedes no le tengan miedo a, lo, a, lo, a los evangeliquitos, miren lo que viene. Aquellos que dicen, ¿dónde dice la Biblia que un hombre tiene poder de perdonar pecados? Y para que el católico no tiemble, le voy a dar la cita bíblica, San Juan 20, 23. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús le dio el poder a los hombres para perdonar pecados? Dicen los protestantes. Y el católico tiembla. Y el católico se asusta. Y el católico tiene miedo. Es que Jeremías 17.5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, el disco rayado de los protestantes, la cita que se saben, y el católico tiembla, y el católico se asusta. Mire, para que usted no tenga miedo, para que usted tenga la cita bíblica, apréndasela hoy, Juan 20.23, para que no le tenga miedo a los protestantes que vienen diciendo falsedades, vienen diciendo mentiras, para que usted no le tenga miedo a los protestantes que vienen a llenarle la cabeza de piojos, que vienen a decirle tonterías. Jesús les dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Hoy, hoy recordamos nosotros que el Espíritu Santo lo recibimos, así como los apóstoles recibieron el día de Pentecostés al Espíritu Santo. Y recordamos, reciban al Espíritu Santo. Esto que viene a continuación es bajo la acción del Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados como el Padre me envió, así los envío a ustedes a los que ustedes les perdonen los pecados está dando o no le está dando a los apóstoles el, el poder de perdonar pecados sopló sobre ellos y le dijo reciban el Espíritu Santo, como el Padre me ha enviado los envío a ustedes a los que ustedes apóstoles, le perdonen los pecados les quedan perdonados Jesús envió a discípulos, ministros. Jesús envió a personas a perdonar pecados. Eso lo dice la Biblia. Cuando un falso pastor dice, un hombre no puede perdonar pecados, eso es palabra de él. La palabra de Dios dice que Jesús envió emisarios. Como el Padre me envió, así los envío yo. A los que ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Les quedan sin perdonar. El perdón de los pecados 
es bíblico. Los emisarios para perdonar los pecados son los sacerdotes. Y Cristo sí dejó el ministerio de la reconciliación. Que un protestante venga a meterte miedo diciendo, Jeremías 17.5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, el, el, el cura no tiene poder de perdonar pecados, los católicos no pueden perdonar pecados, andan confesándose, andan diciendo los pecados al cura. Eso lo dicen ellos, no le dé miedo. San Juan 20, 23, dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Jesús le dijo esto a los apóstoles. Les dio la autoridad, les dio el poder de perdonar los pecados. Para que no tengamos miedo en la fe. Los miedos vienen de todos lados. Del trabajo, del estudio, de la casa, de la familia, pero también en la fe. Cuando llega un protestante a meternos piojos en la cabeza diciendo... Un cura no tiene poder de perdonar los pecados. La Biblia sí lo dice. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. A la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso, te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video